Η Εκκλησία όχι μόνο δεν βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση, αλλά αφόρησε τον Ρίγα Φεραίο, αφόρησε τον Υψηλάντη και γενικά πολέμησε, λέει, την Επανάσταση. Τι ισχύει. Λοιπόν, είναι μεγάλη και περίπλοκη ιστορία, αλλά νομίζω μπορούμε να την, πώς το εξηγήσω, να την οριοθετήσουμε κάπως. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ήταν ένας οργανισμός, μία δομή του Οθωμανικού κράτου. Με το που έπεσε το Βυζάντιο, η συμφωνία ομάδα με φορτητή με τον ανθενοτικό πατριάρχη Γενάδιο Σχολάριο, του έδωσε ε, πολλέ από τι παλιέ αυτοκρατορικέ αρμοδιότητε. Η Οθωμανική Εκκλησία ήταν πολύ ισχυρότερη από τη Βυζαντινή όσον αφορά τι αρμοδιότητέ τη. Mm. Τον έκανε λέτβαση, δηλαδή άρχοντα του έθνου, του θρησκευτικού έθνου των Ρωμαίων, μη λέτε το έθνο, η εθναρχία που λέμε, του έδωσε αρμοδιότητε αστικού δικαίου, οικονομικέ κτλ. Έτσι και από την άλλη οι πατριάρχες συχνά αντιλαμβάνονταν την Οθωμανική Αυτοκρατορία ως τη διάδοχη κατάσταση της Βυζαντινής. Και αυτό σε μεγάλο βαθμό γινόταν από τον φόβο της Δύσεως. Προφανώς ξέρουμε τις μεγάλες φαγές των Οθωμανών και των άλλων Τούρκων πριν από αυτούς, τους εξισλαμισμούς, το παιδομάζωμα. Όμως ιστορικά σε αρκετές περιόδους και αρκετές περιοχές οι Οθωμανοί ήταν πιο ανεκτικοί Προ την Ορθόδοξη πίστη, από ό,τι ξέρω εγώ, οι Βενετοί ή οι άλλοι Ιταλοί προσπαθούσαν να καταργήσουν την Ορθόδοξη Εκκλησία, να επιβάλλουν τον Καθολικισμό. Ναι. Είχαμε διωγμού και θανάτου στην Κρήτη και την Κύπρο, κάψη στην Πυρά κτλ. Και έτσι η Εκκλησία, μία πλευρά τη, έβλεπε με πολύ επιφύλαξη τη Δύση. Και έτσι είδε, όπω πρώτα έβλεπε την Καθολική Δύση, έβλεπε και το κίνημα του διαφωτισμού. Αυτό όταν βλέπουμε πρώτα η Εκκλησία λέει καταδίκαστο διαφωτισμό. Η Εκκλησία. Αφόρησε το Ρήγα, η Εκκλησία αυτό και εκεί να φοράμε το διαφωτισμό, πρέπει να ξαναδούμε το ιστορικό πλαίσιο. Όλα αυτά γίνονται αρχέ 19ου αιώνα. Έχει μόλι τελειώσει η Η Γαλλική Επανάσταση. Στη Γαλλική Επανάσταση, λοιπόν, έχουμε την πρώτη πραγμάτωση των ιδεών του διαφωτισμού, υπό κάποιον τρόπο τουλάχιστον. Έχουμε το καθεστώ τη πρώτη δημοκρατία στην Γαλλία. Και ξεκινάει φυσικά και ένα άγριο διωγμό τη Εκκλησία. Χύθηκε τόσο αίμα και έγιναν τόσοι διωγμοί. Τόσο δεν είχε δει η Ευρώπη από τον καιρό του Διοκτητιανού. Μπροστά σε αυτά τα κινήματα, τα οποία συνήθω στρέφονταν ξεκάθαρα εναντίον τη Εκκλησία και τη θρησκεία, όχι τόσο είναι ο ελληνικό διαφωτισμό, ήταν πολύ μετριοπαθέστερο, αλλά κυρίω τα ευρωπαϊκά. Είναι μάλλον το νόητο η Εκκλησία αυτά να τα βλέπει πάρα πολύ διστακτικά και με πάρα πολύ επιφύλαξη. Όταν βλέπει το λουτρό αίματο τη γαλλική τρομοκρατία και τι σφαγέ εναντίον των κληρικών και τι καταστροφέ των εκκλησιών, είναι λογικό να φοβηθεί ότι ξέρει όταν φτάσουν αυτέ οι ιδέε οι ξένε, οι φράγκικε εδώ. Θα μα προκαλέσουν καταστροφή. Και αυτό εν μέρει δημιουργούσε και την επιφύλαξή τη. Πρακτικά, Τώρα... η Εκκλησία, πρακτικά κατά του διαφωτισμού, α πούμε, τι έκανε. Δηλαδή, οκ, okay, ακούγεται ότι είχε επιφυλάξει και αυτό που λε εσύ, αλλά πρακτικά κατήγγειλε τι έννοιε τη ισότητα, τη δημοκρατία, ε, τη αδελφότητα κτλ. Ε, κοίταξε. Ε, εκείνη την εποχή έχουμε τι περίφημε ανταλλαγέ επιστολών μεταξύ Κοραή και Αθανασίου Παρίου, την πατρική και την αδελφική διδασκαλία. Και η Εκκλησία γενικώ σε ένα πνεύμα το οποίο πηγαίνει από διαφορετικέ ε, γραμμέ από ό,τι ε, φερειπίνει ο διαφωτισμό με την έννοια του ατομικού δικαιώματο, τη ατομική ελευθερία. Η Εκκλησία δεν ήταν και δεν είναι ενάντια στην ελευθερία, την ισότητα και την αδελφότητα. Απλά επιφυλάσσεται στο πώ όριζαν την ελευθερία. Είναι η ελευθερία να κάνει ό,τι θέλει, ή είναι η ελευθερία από τα πάθη. Είναι η μεγάλη διαφορά πώ ορίζει η Εκκλησία και ο νεωτερικό κόσμο την ελευθερία. Mm-hmm. Επίση, η Εκκλησία δεν μπορού... καταδίκαζε την... το λόγο των διαφωτιστών, οι οποίοι ζητούσαν όχι απλώ σαν εξηθρησκεία, αλλά και ένα κοσμικό κράτο, το οποίο δεν θα βασίζει τι κυβερνητικέ του αρχέ πάνω στη θρησκεία. Αυτό ήταν κλασική αρχή από τη Βυζαντινή εποχή και απαράδεκτο για την Εκκλησία. Και την καταδίκασε και η Δυτική Εκκλησία. Γιατί... Κυρίω κατά εκείνη στρεφόταν. Ναι. Έχουμε εγκυκλίου του Γρηγορίου του Πέμπτου, ο οποίο καταδικάζει τη μόδα τη εποχή να δίνουν αρχαιοελληνικά ονόματα στα παιδιά. Όχι γιατί είχε το αρχαιοελληνικό όνομα έχει κάτι κακό, έτσι κι αλλιώ η συντριπτική πλειοψηφία των αρχαίων ονομάτων έχει αντίστοιχα αγίων στο εορτολόγιο. Οι πιο πολλοί γιορτάζουν. Το πρόβλημα είναι ότι ήταν στα πλαίσια μια τάση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στη Δύση. Για να χτυπήσουν την Εκκλησία, γύριζαν και πρόβαλαν σε αντίθεση το αρχαιοελληνικό παρελθόν. Οπότε φοβήθηκε η Εκκλησία ότι αυτό ήταν μια πώς να το πω, έμεση 
γίνηση υποβάθμιση τη επιρροή τη. Τώρα, για να συνεχίσουμε λίγο ότι περί αν η Εκκλησία ήταν υπέρ κατά, πρέπει να δούμε τι εννοούμε Εκκλησία. Έχουμε δύο βασικέ διαιρετικέ γραμμέ μέσα στην Εκκλησία. Έχουμε την Εκκλησία τη Κωνσταντινού Πόλεω, το Πατριαρχείο, που ήταν απόλυτο υποχείριο συνήθω του Σουλτάνου, γιατί προφανώ ο Σουλτάνο το είχε. Ήταν μέσα στην, στην Κωνσταντινούπολη, μπορούσε να το ελέγξει, μπορούσε να το φοβερήσει. Έχουμε πάρα πολλού πατριάρχε που εκτελεστήκανε. Και έχουμε και την Εκκλησία των Ελλαδικών Επαρχιών, που είχε και μεγαλύτερη επαφή με τη Δύση και μεγαλύτερη επαφή με τον απλό κόσμο. Και ήταν πιο πρόσφορε σε επαναστατικέ ιδέε. Ουσιαστικά, ε, ο πυρήνα αυτή τη μερίδα τη Εκκλησία ήταν η Αθήνα. Η δεύτερη διαιρετική γραμμή ήταν ανάμεσα στον ανώτερο κλήρο και τον κατώτερο κλήρο. Ο ανώτερο κλήρο προφανώ, επειδή. Είχε πράγματα να χάσει, ήταν πιο πολύ μέσα στο καθεστώ. Συνήθω έδειχνε μεγαλύτερη επιφύλαξη από τον κατώτερο κλήρο, ο οποίο ήταν μέσα στο λαό, έβλεπε πώ υπέφερε ο κόσμο. Είχαμε από αιώνε τα μοναστήρια που ήταν καταφύγια κλεφτών, είχαμε όλε σχεδόν οι επαναστάσει να ξεκινάνε από ιερεί και είχαμε και στην Μεγάλη Επανάσταση του 1821 την πρωτοπορία των ιερέων. Αλλά υπήρχαν κατά βάση αυτέ οι δύο διαιρετικέ γραμμέ. Και επιπλέον αυτή η διαφορά. Δείχνει και πώ έβλεπαν τον κόσμο αυτέ οι, οι παρατάξει, α το πω. Ο πατριάρχη Κωνσταντινού Πόλεω ήταν ο πειμένα, αφού είχαν καταργηθεί πριν λίγα χρόνια πριν και οι σερβικέ και οι βουλγαρικέ εκκλησίε, όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών, από το Δούναβι και τη Σερβία μέχρι την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη. Λέμε γιατί καταδίκασε την επανάσταση του Ψιλάντι υπό την πίεση του Σουλτάνου. Η ερώτηση είναι, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει εκείνη την εποχή, σε αντίδραση από τα γεγονότα τη Μολτοβλαχία. Με προφανεί εντολέ άνωθεν, οι τουρκικοί όχλοι είχαν βγει στη Σμύρνη και στην Κωνσταντινούπολη και έσφαζαν ό,τι κινείτο. Υπήρχε τεράστια καταστροφή και τεράστιε φαγέ. Και προφανώ δεν υπήρχε καμία εγγύηση ότι αυτή η επανάσταση θα ήταν κάτι μονιμότερο και επιτυχέστερο όπω αποδείχθηκε, ή άλλη μια τραγωδία όπω του Ορλόφ το 1770. Οπότε ο Πατριάρχη προχώρησε αυτού του αφορισμού ουσιαστικά για να προστατεύσει. Το πίμνιό του από την ολοκληρωτική σφαγή. Γιατί το, και το είδαμε και πολύ θλιβερά στην πραγματικότητα. Πόσο κομμάτι τη Ελλάδα ελευθερώθηκε τότε, και πόσου ήταν σπαρμένη η Ρωμιοσύνη που λέμε, το Ορθόδοξο Πίμνιο σε όλη την Ανατολική Μεσόγειο, τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή. Και είδαμε βέβαια και στην ανυκανότητα ή αδυναμία μα να ενσωματώσουμε όλο αυτό το χώρο, πώ ε, καταστράφηκε ουσιαστικά. Μπορεί να γίνει κριτική στην Εκκλησία και να γίνεται βεβαίω. Το ξαναλέμε, ο, παρά την τεράστια πατριωτική δράση ενό πολύ μεγάλου μέρου τη, ήταν πριν και πάνω απ' όλα ένας, ένας, ένα όργανο, ένα πυρήνα, πυλώνα μάλλον, τη Οθωμανική Εξουσία. Και γι' αυτό ναι, μεν καταδικάζεται ω ακραία η αυτοκεφαλία τη Εκκλησία που έκαναν πραξικοπηματικά οι Βαβαροί, και ο Καποδίστρια ήθελε να ελευθερώσει την Εκκλησία τη Ελλάδο από τον έλεγχο του Πατριαρχείου. Απλά εκείνο δεν ήθελε να το κάνει όπω οι Βαβαροί, ήθελε να το κάνει με διαπραγμάτευση και με έναν ομαλό τρόπο που δεν θα. Έκοβε τη σχέση των δύο μερών. Υπήρχε ή δεν υπήρχε κρυφό σχολείο. Γιατί ακούγεται να λένε ότι υπάρχει κάποιο φιρμάνι σουλτάνου, λέει, το οποίο να αποδεικνύει πω υπάρχει κρυφό σχολείο. Αυτό είναι λίγο αστείο. Αν είχε φιρμάνι σουλτάνου, δεν θα ήταν κρυφό. κρυφό. (laughs) Τώρα, λίγο στο θέμα μα. Την εποχή τη τουρκοκρατία, ειδικά μετά τον 18ο αιώνα, που ο ελληνισμό ξεπέρασε την μεγάλη κρίση των πρώτων αιώνων τη κατοχή, που παραλίγο να εξαφανιστούμε ουσιαστικά, ήταν τέτοιε οι καταστροφέ και οι εξισλαμισμοί και η αλληλανθρωπία. Ε, αναπτύχθηκε και εκπαιδευτικά. Δηλαδή, τι παραμονέ επανάσταση είχαμε δεκάδε σχολέ σε όλο τον ελλαδικό χώρο, τα Βαλκάνια και τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη, οι οποίε σχεδόν πάντα ή λειτουργούσαν από την Εκκλησία ή είχαν κατά πλειοψηφία κληρικού δασκάλου. Δηλαδή, του γένου στην ε, γραμματοσύνη, στη διά, στην προσπάθεια να περισωθεί η Ορθόδοξη πίστη, που απειλείται από την. Ακόμα και όταν δεν υπήρχαν συνέχεια διωγμοί, απειλείται από την διαρκή πίεση τη Οθωμανική. Ε, και μουσουλμανική άρουσα τάξη. Και για να περισωθεί και η ελληνική γλώσσα, η οποία μαράζωνε και χανότανε σε πολλέ περιοχέ, η Εκκλησία ήταν ο νούμερο ένα δρόν σε αυτή την προσπάθεια. Κατά κύριο λόγο, στο μεγαλύτερο διάστημα τη τουρκοκρατία, οι Τούρκοι δεν επέβαλαν κλείσιμο ή απαγόρευση των σχολείων. Οι Τούρκοι δεν απαγόρευαν στα Ελληνόπουλα να μάθουν γράμματα. Πολύ απλά δεν του ένοιαζε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν μια αυτοκρατορία με, α, με τερατώδη και καταστροφική και για την ίδια άγνοια και αδιαφορία για τα γράμματα. 
Δηλαδή πρέπει να φτάσει ο 19ο αιώνα για να βγει το πρώτο τυπογραφείο στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο το κλείσανε μετά από λίγο ύστερα από αντιδράσει του μουσουλμανικού κλήρου. Γιατί Αν η αγραμματοσύνη είχαν... στου Έλληνε ήταν ένα ελάχιστο ποσοστό τη εκατό. Μια παρένθεση, γιατί είχαν αντιδράσει ε, ο μουσουλμανικό κλήρο σε αυτό. Ε, εκείνη την εποχή είχε επικρατήσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ο Αιγυπτιακό κλήρο, ο Αραβικό εναντί του Οθωμανικού, ο οποίο ήταν σαφώ συντηρητικότερο. Και πρώτον, ήταν αντίθετη σε κάθε είδου δυτική τεχνολογική παρέμβαση και συμμαχήσαν με άλλα συντηρητικά στρώματα όπω οι Γενίτσαροι, οι οποίοι φοβόντουσαν ότι ο τεχνικό εξυγχρονισμό τη αυτοκρατορία θα οδηγούσε σε αλλαγέ που θα αμφισβητούσε το καθεστώ και την κυριαρχία του. Mm. Και έτσι έμειναν πολύ δραματικά πίσω οι Οθωμανοί. Λοιπόν, οι Τούρκοι έγιναν κατά, κατά το μάλλον ε, αδιαφορία. Βέβαια, σε περίοδου πολέμων, σε περίοδου επαναστάσεων, εξεγέρσεων. Προφανώ ε, δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν σχολεία, γίνονταν σφαγέ, γίνονταν καταστροφέ. Σε εκείνε τι περιπτώσει η Εκκλησία αναγκαζόταν κρυφά όσο και όπω μπορούσε να, να περισσώσει κάποιο είδο διδασκαλία. Να μάθει λίγα κολυβογράμματα στα παιδιά μέσα από του βίου των Αγίων, μέσα από του ψαλμού, μέσα από την Αγία Γραφή. Να μάθουν τα παιδιά τα στοιχειώδη γράμματα. Γιατί αυτά τα στοιχειώδη γράμματα πρώτον θα θωράκιζαν την Ορθόδοξη πίστη του και δεύτερον. Θα διατηρούσαν και ένα είδο συνείδηση του γένου. Όχι απαραίτητα με την εθνικιστική έννοια που αναπτύχθηκε αργότερα, αλλά με μια πρωτοεθνική ή εθνική ταυτότητα σε τη διαστολή κυρίω προ του Τούρκου. Αλλά το κύριο μέλημα ήταν η Εκκλησία. Γι' αυτό και βλέπουμε ο Κοσμά Ετολό, ο οποίο γέμισε την Πίνδο και την Βόρεια και τη Δυτική Ελλάδα με σχολεία τον τα τέλη του 18ου αιώνα και τελικά απαγχωνίστηκε από του Τούρκου. Ε, το έκανε με πρώτο μέλημα μη χαθεί η πίστη, χάνε τη γλώσσα, χάνε η πίστη και τουρκεύουμε. Είχα διαβάσει κάποτε ένα απόσπασμα που κατέκρινε τον κοσμά των ετωλό και έχει ένα απόσπασμά του το οποίο έλεγε ότι πόσο σημαντικό είναι να έχουμε σχολεία για να έχουμε εκκλησίες και μοναστήρια και πίστη και κορόιδευε και έλεγε ότι ακούς εκεί ασχολείται με αυτά τα πράγματα, αυτά είναι τα σημαντικά. Πρέπει να έχουμε σχολεία για να έχουμε φυσικούς, μαθηματικούς, επιστήμονες και όλα αυτά. Ναι, ξεχνάμε ότι δεν μπορεί να έχει τέτοιε πολυτέλειε όταν είσαι στα κορφοβούνια τη Πίνδου. Ναι. Κάτι χωριά πάμφτοχα και απομονωμένα που οι άνθρωποι δεν ξέρουν να γράφουν το όνομά του. Είναι θέμα προτεραιοτήτων. Και είναι τι μπορεί να προσφέρει ο καθένα. 